वेलकम डी एस ट्वेंटी नावे चैनल ज्ञान गंगा फैमिली स्टूडेंट्स आज आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का अंतिम वीडियो लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में कुछ बचे हुए टॉपिक को हम कवर करेंगे आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस टॉपिक में क्या है सबसे पहले हमारा दोस्त पढ़ने के लिए है रेंस डिटी ऑफ फूड यानी भोजन का दुर्गंधित होना इसमें होता है क्या है कोई भी लोग ताजा खाना बनाते हैं उसमें एक अच्छा स्मेल और टेस्ट होता है लेकिन ऑयल और फैट प्रेजेंट होने के चलते क्या था वो धीरे धीरे उसका कन्वर्शन हो जाता है किसमें हमारा एक अच्छे स्वाद और टेस्ट खराब में जिससे होते हैं अनप्लेसेंट टेस्ट तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्लेसेंट टेस्ट से अनप्लेसेंट टेस्ट में किसी भी फ्रेश खाना को कन्वर्ट होने के संपूर्ण प्रोसेस को क्या बोलते हैं वैसिडिटी ऑफ फूड यानी भोजन का दुर्गंध होना और जिस फूड से या जिस भोजन से खराब हमारा स्वाद और टेस्ट निकलता है है ना उसे बोलते हैं अस्टेल फूड अर्थात बासी भोजन बोलते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेंसिडिटी है क्या रेंसिडिटी एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें होता है क्या है किसी भी विशेष प्रकार के खाना से खास करके ऑयली फूड से फैटिक फूड से होता है क्या हमारा ये इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यानी ऑक्सीडाइज हो करके वो अच्छे स्वाद से खराब स्वाद में और साथ साथ में स्मिल में कन्वर्शन होता है इससे हम लोग क्या होते हैं डेंसिडिटी ऑफ फूड ये होता है क्यों तो हम सिर्फ इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा ऑक्सीजन से सहयोग करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के चलते डेंसिडिटी होता है दूसरा आता हमारा यहाँ पे क्रोजन क्रोजन में आता है मेटल का खराब हो जाना मेटल क्या आता है खराब हो जाना ये भी कैसे होता ये भी हमारा ऑक्सीडेशन से ही क्या आता है क्रोजन होता है इस क्रोजन में होता है क्या तो क्रोजन के अंतर्गत हमारा ये होता है कि इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन और मॉइचर से रिएक्शन करके टॉप सरफेस पे सबसे ऊपरी सतह पे कुछ अवांछनीय अनवांटेड हमारा मेटेरियल का फॉर्मेशन होता है जिससे क्वालिटी क्या होता है मेटल का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है चलिए इसमें होता है क्या हमारा मेलियम को पढ़ेंगे अगले के चैप्टर में जिसका नाम मेटल है धातु और अधातु उसमें पढ़ेंगे डिटेल से क्रोजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे लेते हैं जब कोई भी आयरन या आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट को ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो वो इन्वायरमेंट के मॉइस्चर यानी कि वाटर का अमाउंट और हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करता है हमारा वो टॉप सरफेस पे क्या करता है एफ टू ओ थ्री और कितना एक्स एच टू यहाँ पे एक्स का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ वाटर ड्यू टू कितना सीजन देख रहे गर्मी के दिन में मॉइस्चर हमारे कितना इन्वायरमेंट में कम होता बरसात में ज्यादा होता है इस तरह से वेरिएशन होते रहता है इसलिए क्या लेते हैं एक से बताता है हमारा वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर को तो जैसे ही या आयरन या आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट को हम ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो होता है क्या वो आयरन या आयरन कंटेनिंग टूल्स औजार जो भी वस्तु होता है वो हमारा क्या करता है एक रिएक्शन करता है ऑफ टॉप सर्फिस पर एफ थ्री से जो का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इसमें रस्ट और हिंदी में जंग बोलते हैं जो कलर में कैसा होता है ब्राउन भूरा होता है उसी प्रकार से जब कॉपर को आप रख देंगे ओपन इन्वायरमेंट में तो हमारा क्या करता है वो भी अपने टॉप सरफेस पे सी यू सी थ्री और सी यूज का यानी बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है इसके चलते स्वरण क्या था वो ग्रीन हो जाता है चलिए उसी प्रकार से जब सिल्वर को देखते जितना भी गहना वगैरह होता है जब वो बहुत लंबे समय के बाद काला बन दिखाई पड़ लेता है एक्चुअली होता है क्या जब सिल्वर या सिल्वर कंटेनिंग यानी ज्वेलरी पार्ट को हम क्या करते हैं ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो हमारा इन्वायरमेंट के एसो टू और कितना हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके ए जी टू एस बनाता है जो ब्लैक क्या था कलर में हमारा वो ब्लैक होता है इसीलिए लंबे समय के बाद जितने भी चांदी के गहने होते हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं कला प्रतीत होते हैं चलिए तो अगला हमारा ये भोजन का पचना डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड होता है क्या ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है इसमें होता है क्या जब भी हम लोग भी खाना खाते हैं तो उसमें हमको मिलता है कितना ग्लूकोज मिलता है और वो श्वसन करते हैं तो उस समय क्या मिलता है ऑक्सीजन मिलता है जिससे क्या आता है वो हमारे शरीर के अंदर में भोजन का क्या आता है वो पचता और पचने के बाद हमारा ये सी टू क्या का निर्माण करता है जिससे श्वसन कारण को बाहर निकालते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है जिसमें किडनी द्वारा फिल्टेशन क्या होता है ये हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है साथ ही साथ ये जो एनर्जी मिलता है जिससे हम क्या करते हैं अपना एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं आइए इसके बाद आता है हमारा कम्बसन दहन क्या होता है 
तो कम्बसन यानी कि दहन एक प्रकार का हमारा रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें होता क्या कोई वस्तु को जब भी हम उष्मा देते हैं तो वो उष्मा पाकर जलना क्या करता वो प्रारंभ करता और जलने के साथ साथ क्या देता हमें तो वो उष्मा देगा और लाइट देगा यानी कम्बसन वैसा एक रासायनिक प्रक्रिया है जो जलने के दौरान क्या करता हमारा वो प्रकाश और उष्मा देता है चलिए यहाँ पे क्या पता देते हैं जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या करें प्रजेंट में जलाएंगे सीओ टू का फॉर्मेशन करेगा उसी प्रकार सल्फर हमारा प्रोटू के साथ बर्न करेगा क्या बना देगा एसो टू और मैग्नेशियम को क्या करते हैं मैग्नेशियम को नाइट्रोजन के प्रजेंट में ये दोनों देख रहे हैं कि हमारा क्या ऑक्सीजन के प्रजेंट में लेकिन क्या करता नाइट्रोजन के प्रजेंट में रिएक्शन करता है तो एम जी थ्री एम टू का प्रमेशन करता साथ ही हमारा उषमा और क्या देता है ये लाइट देता है इसके बाद करते हैं हमारा एक और ये कैंडल है इसको क्या होता है ये ऑर्गेनिक नाम है पेंटाकोसेन है पेंटाकोसेन ये क्या करता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हमारा क्या करता है ट्वेंटी फाइव कार्बन प्लस क्या बना था फिफ्टी टू एस सी एल और ये पहले बता चुके हैं एस एल है क्या एस एल हमारा एक हाइड्रोक्लोरिक है जो सबसे पर्यावरण है इसको आम लेने के स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है चलिए इसके बाद करते हैं हमारा ये सपोर्टर सबस्टांस सपोर्टर सब्सटेंस होता है क्या है सपोर्टर सब्सटेंस वो होता है जो कम्बसन को सपोर्ट करता है जलने में जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए क्या ये सपोर्टर सब्सटेंस है ऑक्सीजन के प्रजेंट में ही हमारा बहुत से वस्तु क्या आते हैं जलते हैं लकड़ी ऑक्सीजन जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए पेपर जलने के लिए लकड़ी चाहिए कोयला जलने के लिए लकड़ी चाहिए यानी जो किसी भी प्रकार के कम्बसन को होने में सपोर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं सपोर्टर सब्सटांस बोलते हैं जिसमें हिंदी को बोलते हैं पोषक तत्व और जो कम बसन का अपोज करे उसके बोलते हैं नन सपोर्टर सब्सटांस यानी कि अपोषक तत्व बोलते हैं चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द कम्बसन दहन के लिए आवश्यक सर दहन के लिए हमें तीन चीज चाहिए तीन चीज चाहिए सबसे पहले दहनशील पदार्थ हम बात करते हैं दहनशील पदार्थ होता क्या तो दहनशील पदार्थ चाहिए दहन के लिए पोषक तत्व चाहिए यानी सपोर्टर सब्सटांस चाहिए कम्बस्टेबल सब्सटांस तीसरा हमारा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए ये तीनों रहेगा तभी कम्बसन होगा अदरवाइज कम्बसन कभी भी नहीं होगा तो हम बात करते हैं दहनशील पदार्थ होता है क्या कम्बस्टिबल सब्सटांस मेनली सब्सटांस दो प्रकार के होते हैं पहला कम्बस्टिबल यानी कि दहनशील अक्सर क्या था नॉन कम्बस्टिबल यानी कि अदहनशील दहनशील वो होता है दहनशील वैसा पदार्थ होता है जो उषमा पाकर क्या करता है वो जलता है और क्या करता है ये उषमा के साथ साथ हमारा क्या देता है प्रकाश की उत्पत्ति करता है फाइनली हम ये कह सकते हैं कम्बस्टिबल सब्सटांस इस सब्सटांस Which one after getting heat? उसी के अपोजिट क्या होता है जैसे कि पेपर में आप देख लीजिए कोयला देख लीजिए पेपर देख लीजिए पेट्रोलियम देख लीजिए सारा को अगर हीट हम देते हैं तो वो जलना क्या करता है वो प्रारंभ कर देता है इसके बाद आता हमारा ये नन कम्बस्टिबल सब्सटांस नन कम्बस्टिबल सब्सटांस वो होता है जो क्या करता है हीट पाने के बावजूद वो क्या करता है जलना प्रारंभ नहीं करता जैसे स्टोन को देख लीजिए डिस्क को देख लीजिए ये हीट पाने के बावजूद क्या करता है जलता नहीं है इसमें हमारा क्या था दान के पोषक तत्व ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सपोर्टर सब्सटांस होता है क्या यानी जो कम्बसन को होने में सपोर्ट करे या जिसके अभाव में कम्बसन ना हो उसे क्या बोलते हैं हम सपोर्टर सब्सटांस बोलते हैं ज्वलन ताप इसे क्या बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इग्निशन टेम्परेचर होता है क्या है तो हम लोग जानते हैं अगर कोई वस्तु के हल्का हिट देंगे तो नहीं जला और हिट बढ़ाएंगे तो भी ना जला लेकिन जैसे थोड़ा और हिट बढ़ाते हैं तो क्या था वो जलना स्टार्ट कर देता है तो प्रत्येक वस्तु का अपना एक टेम्परेचर होता है जो पाने के बाद क्या करता है जलना प्रारंभ करता है यानी हो सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर सच टाइप ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी बॉडी और कम्बस्टिबल सब्सटांस स्टार्ट टू वन इज नोन द कम्बस्टिबल सब्सटांस ज्वलन ताप किसी वस्तु का वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई वस्तु जलना क्या करता है प्रारंभ करता है और अलग अलग वस्तु का अलग अलग ज्वलन ताप होता है ये डिपेंड भी करता है हमारा स्टेट पे किस स्टेट में सोलिड है लिक्विड है या गैस स्टेट में है और वो कैसा है उसका कलोरफिक वैल्यू है जिसका कलोरफिक वैल्यू ज्यादा होगा उसका हमारा इग्निशन टेम्परेचर कम होगा जैसे देखा जाए पेट्रोलियम का कलोरफिक वैल्यू ज्यादा हो तो कम टेम्परेचर में क्या वो जल जाएगा लकड़ी का कलोरफिक वैल्यू यानी कि उसमें मान देखा जाए तो कम है कम है इसका मतलब की उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा चलिए अगला बात है हमारा टॉपिक में पढ़ना हुआ फिलेम है फ्लेम यानी कि ज्वाला है क्या 
तो फ्लेम ज्वाला क्या है गैसीय पदार्थ क्या है एक अवस्था है जो कम्बसन के द्वारा बनता है और ये ज्वाला हमारा दो प्रकार का होता है एक का नाम है ल्यूमनस दूसरा कहता है ये नन ल्यूमनस नन ल्यूमनस और कहता है ये ल्यूमनस ल्यूमनस वो होता है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन के इनसफिशियंट अभाव के कारण क्या होता है वो एक फ्लेम का फॉर्मेशन करते से क्या होते हैं ल्यूमनस फ्लेम और इसका कलर कैसा होता है येल्लो होता है दूसरा था नन ल्यूमनस इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहता है क्या होता है भरपूर रहता है इसीलिए क्या होता है ये प्रकाश की उत्पत्ति नहीं करता और इसका कलर कैसा होता है ये ब्लू होता है इसके बाद आते हैं थोड़ा सा एलपीजी के बारे में एलपी थोड़ा सा बीबीआई है सबसे पहले तो एलपीजी है क्या एलपीजी एक विशेष प्रकार का क्या ये ईंधन है जिसे आदर्श ईंधन भी कहा जाता है बात अगर करते आदर्श ईंधन क्यों कहा जाता है तो इसके कुछ कारण है इसका कुछ प्रॉपर्टी है जैसे भी देखते हैं तो एलपीजी हमारा क्या है इसका कलोरपिक वैल्यू क्या ये ज्यादा होता है लगभग पचास किलो कितना जूल मिलता सिर्फ एक ग्राम के वन होने से पहला प्रॉपर्टी दूसरा क्या होता है ये इसका ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज क्या होता है काफी इजी होता है तीसरा हमारा क्या मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है चौथा ये हमारा एयर पोल्यूशन को जाने लगभग न के बराबर करता है ये कुछ हमारा प्रॉपर्टी क्लोपिक में ज्यादा हो गया ये हमारा क्या होता है ये एक पोलोशन टू नेचर होने के साथ साथ क्या था ये मार्केट में क्लोरपिक वैल्यू ज्यादा होता है ऑल ओवर इसका कोस्ट भी देखा जाए तो कम पा जाती इन सभी कारणों से कैसे बोला जाता है आदर्श ईंधन यानी आडियल फ्यूल भी कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सब समझ गए कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक आदर्श कहता है आदर्श ईंधन है जिसका उपयोग खाना बनाने में प्रकाश की उत्पत्ति करने में या इंडस्ट्री वगैरह में बिल्डिंग करने में भी किया जाता है एल होता है ये मेरे हमारा एक फॉर्मूला ट्रिक बताते हैं दो क्या था ये ट्रिक नंबर दो दो सौ चौतीस क्या होता है यानी आगे पढ़ना है कार्बन और इस कंपाउंड में तो ये हमारा दो तो उसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन होता हुआ अल्केन में अल्किन में और अल्काइन में तो अल्केन का एक फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू अब क्या करेंगे आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे ही एन का मान दो रखेंगे तो बनने का दो दो तीन चार क्या गए छह तीन रखेंगे तो सी थ्री और क्या गए आठ चार रखेंगे तो सी फोर एक गए एच टेन यानी कि हमारा देख रहे हैं टू थ्री फोर यानी कि हमारा एलपीजी में हमारा क्या होता है टू से इथेन तीन से प्रोपेन चार से ब्यूटेन और सबसे बड़ी संख्या कौन ये ब्यूट चार है इसीलिए हम ये कहते हैं कि एल में हमारा क्या होता है इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन होता है लेकिन यह ब्यूटेन दो फॉर्म में होता है एक आइसो ब्यूटेन दूसरा क्या होता है नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन का एक्चुअल मीनिंग हो गया हमारा वो ब्रांच वाला होता है इसकी चर्चा हमारे क्या कितना कार्बोनेट कंपाउंड में और नॉर्मल ब्यूटेन जो था जिसमें कोई चैन का फॉर्मेशन हमारा नहीं स्टेट वो चैन होता है अब ये होता है क्या कि जैसे ही हमारा ये देखा जाता है तो मेनली इसमें सबसे अधिक मात्रा में यानी मेन कंस्टिट्यूट ऑफ हमारा एलपीज क्या हो गया ये ब्यूटेन हो गया अब ब्यूटेन हो गया इसी के चलते हमारा क्लोरपिक वैल्यू सबसे अधिक हो जाता है चलिए इसका फुल फॉर्म देखा जा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दरभुत पेट्रोलियम गैस होता है जब एल को हम जलाते हैं खाना बनाने समय में तो हमारा क्या होता है ऑक्सीजन के प्रजेंट में एक रिएक्शन होता है तो इस प्रकार से रिएक्शन है इसे देखा जा सी फोर एच टेन क्योंकि मिलने के चूंकि हमारा क्या है ब्यूटेन ही होता है इसलिए ब्यूटेन को ऑक्सीजन के प्रजेंट में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और कहता हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है इसके बाद हमारा लास्ट बच गया कैंडल क्या कहिए कैंडल का फ्लेम जैसे ही कैंडल जलता है उसमें हमारा तीन प्रकार कहता है क्या होता है पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जैसे में पहला का नाम है सेंट्रल जोन जहां पे कोई ऑक्सीजन का प्रजेंटेशन नहीं होता है और वो कलर में क्या होता है ब्लू होता है यहाँ पे किसी प्रकार का कम्बसन नहीं होता दूसरा आता है ल्यूमनस इसका कलर कैसा होता है येल्लो होता है यहाँ पे कैंडल क्या था वो वर्न करता है वर्न करने के बाद क्या था वो हिट प्रोड्यूस करता है और ये लाइट प्रोड्यूस करता है सबसे बाहर वाला जो हमारा जोन होता है क्या बोलते हैं नन ल्यूमनस जोन जहां ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होता है यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है इसके चलते होता है क्या यहाँ पे अधिक मात्रा में हमारा हिट प्रोड्यूसर क्या होता है करते हैं ये हमारा कुछ क्या था ये फ्लेम अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारा कैंडल जो होता है उसमें कितना ये क्या था कैंडल में कितना हमारा जोन होता है ड्यूरिंग बर्निंग कम्बसन तो तीन जोन पहला का नाम सेंट्रल जोन दूसरा का नाम 
नलिवनस जोन दोस्तों ये केमिकल रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लास्ट वीडियो था अगर वीडियो अगर आपको ये सारे वीडियो इस चैप्टर का अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है और हमें सजेस्ट करें कि इस वीडियो में क्या कहाँ पे क्या कमियां था इसे हम दूर करने की संपूर्ण कोशिश करेंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक करें शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो